ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து மத்தியானம் லஞ்சு ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இந்த கொத்தவரைங்காய் உசிலியும் நேந்திரப்பழம் வச்சு ஒரு புளிச்சேரியும் தான் பண்ண போகிறோம் இது கேரளா டிஷ்ஷு இந்த உசிலி வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு ரெசிபி தான் இது இதுக்கு நான் வந்து கொத்தவரைங்காய் கொஞ்சம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு அரைப்பொடி அளவு ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சுட்டேங்க பாசி பருப்பு அதில் நம்மளுக்கு த தேவையான அளவு மிளகா போட்டிருக்கு இதை அரைக்கிறதுக்கு தான் இதை அரைச்சி ஆவியில் வேக வச்சிடலாம் அது கூட வெங்காயம் ஒன்று ரெண்டு பூண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு ஆவியில் வேக வச்சு உதிர்த்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான பொருள் தயிர் புளிப்பான தயிர் தான் இது தேங்காய் அறுமுடி ஒரு பழம் நம்மளுக்கு காரம் மிளகாத்தூளும் போடுறோம் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறேங்க மிளகாத்தூள் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பழத்தை கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டு மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் தேங்காயும் பச்சை மிளகும் அரைச்சி ஊற்றிடலாம் நல்லா கொதித்த பிறகு தயிர் ஊற்றிட்டு தாளித்து விட்டுற வேண்டியது தான் தாளிக்கிறதுக்க கடுகு கருவந்தலை மிளகா வெந்தயம் அவ்வளோதான் இதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி இது தான் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிற ஐடியா இல்லை நான் முதல்ல அரசாணிக்காய் கூட்டு பண்ணி வச்சாச்சு இது இன்னொரு இன்னொரு நாள் இந்த ரெசிபி நான் போடுறேங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கொத்தவரைங்க உசிலிக்கு வந்து நம்ம பருப்பு அரைக்கிறதுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சுங்க இந்த சோம்பு போட்டாச்சுங்க மிளகா போட்டாச்சு வெங்காயம் போட்டாச்சு ரெண்டு பூண்டு போட்டாச்சுங்க இப்போ ஊற வச்சு பருப்பு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு ஆவியில் வேக வச்சிடலாம் நல்லா வேக வச்சுட்டு உதிர்த்துட்டு நம்ம வந்து இது தாளித்து விட்டுடலாம் தாளித்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொத்தவரைங்க உசிலி வந்து தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்குறேங்க இது நல்லா அரைச்சி வேக வச்சு வச்சுருக்கோங்க ஆவியில் உதிர்த்து வச்சுக்கலாம் சூடு ஆரட்டுங்க கொஞ்சம் கடுகு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் உளுந்து பருப்பு கொஞ்சம் கருவப்பிடலாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த அறுத்து வச்சு கொத்தவரைங்காக அனுப்பி வைக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுட்டு நம்ம கருத்து அரைச்சி வச்சுக்கோ பாருங்கள் அதில் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் வணக்கி விட்டோம்னா சாஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ சீக்கிரம் வெந்துடும் நல்லா வணங்கின பிறகு உப்பு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு நான் அந்த பருப்பிலும் உப்பு போட்டிருக்கேங்க சொல்ல மறந்து இதுக்கு தேவையானது மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்த பிறகு இது உதிர்த்தது அதுக்குள்ளே போட்டு சீக்கிரம் ஆகிடும் நம்மளுக்கு நம்ம இது வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நேந்திரப்பழம் புளிச்சேரி பண்ணலாம் நேந்திரப்பழத்தை கொஞ்சம் தேங்காய் நெய்யில் நல்லா வணக்கி விட்டலாம் நெய்யில் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் இப்போ தேங்காய் நெய்யில் தான் வர வணக்கிறேன் லைட்டாக வணக்கி விட்டால் போதுங்க கொஞ்சம் சாஃப்டானாலே போதும் இது இப்போ லைட்டாக வதங்கிடுச்சுங்க இதில் இப்போ அரை ஸ்பூன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் அரைக்கிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுறேங்க இது 
இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஈஸியான வேலை தாங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வெள்ளம் போட்டுடலாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கொத்த வரைக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பருப்பு வேக வச்சுருந்தீங்களா அதே போட்டுக்கலாம் உதிர்த்து வச்ச அந்த பருப்பு பசி இந்த கொத்த வரைங்கா பூச்சிலி ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த நேந்திரப்பழம் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் வந்து தேங்காய் அரிசி தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரிசி ஊற்றுறது ஊற்றிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றுறங்க நான் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்புறம் தயிர் ஊற்றிடலாம் தயிர் ஊற்றிட்டு கொதிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சூடானதும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தாளித்து போட்டுடலாம் நெய்யில் தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டுங்க அந்த தேங்காவோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் வந்து தயிர் ஊற்றிடலாம் நம்ம தயிர் ஊற்றி கொதிக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் சூடானதையும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சூடானாலும் போதும் கொதிக்க வேண்டாம் ஏன்னா திரிஞ்சு போயிடும் கொதிச்சோம்னா திரிஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம இது தாளிச்சிடலாம் சூடானாலே போதும் இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளித்து விட்டுடலாம் தாளிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் கடுகு உளுத்து பருப்பு போட்டிருக்குங்க கடுகு நல்லா வெச்சுருச்சு நம்ம இந்த ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருப்பில் போட்டுடலாம் இதில் ஊற்றிடலாம் நம்மளுக்கு நேந்திரப்பழ புளிசேரி ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் செஞ்சுட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இதெல்லாம் தான் நான் செஞ்சேன் இதை சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு மத்தியானம் லஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நேந்திரப்பழம் புளிசேரி இந்த அரசாணிக்காய் கூட்டு அதாவது மஞ்சள் பூசணி கூட்டு ஒரு அப்பளம் இது ப கொத்தவருங்க பருப்பூசணி ஒரு ஊருக்காய் இருந்தால் சூப்பராக சாப்பிட்லாம் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம